Hi friends, this is Hema. Welcome back to my channel. Many students aspire to become lecturer in reputed organizations. Adhe mari or a researcher or nalla organization la work pananu na paanga. So in the end post me ore or exam la clear panela. That is called as CSER net exam. In the video la nama paaka poru the CSER net exam apathi na detailed da. So before that adhik munna adi. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் அண்ட் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸாமே டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம் தான் ஒரு சில சிமிலாரிட்டிஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில கீ டிஃப்ரென்ஸும் இருக்குது சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் இந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாமே நேஷ்னல் லெவலில் நடக்கிற எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுற பாடி என்டிஏ தட் இஸ் கால்டு அஸ் நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி இந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்குமே ரெக்ரூட் பண்ணுற போஸ்ட் வந்து ஜேஆர்எஃப் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் அண்ட் லெக்சரர்ஷிப் ஆர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு தான் இவங்க வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க கீ டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் டிஃபர் ஆகும் தென் இதோடைய ஏஜ் லிமிட் டிஃபர் ஆகும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் சிஎஸ்ஆர் நெட் எக்ஸாம் வந்து இந்த ரெக்ரூட் பண்ணுற போஸ்ட் வந்து என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதாவது இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் லைஃப் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து சிஎஸ்ஆர் நெட் எக்ஸாம் யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் வந்து மித்த இருக்கிற ஆர்ட் சப்ஜெக்ட் எயிட்டி ஒன் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து அதில் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க CSIR NET இதோட அப்ரிவேஷன் வந்து தி கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் நடக்குது கண்டக்டிங் பாடி நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி இது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் மோடில் ஈவன் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம் வந்து ட்வைஸ் அ இயர் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அட் த மந்த் ஆஃப் ஜூன் அண்ட் டிசம்பர் சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ஒரு பாப்புலரான எக்ஸாம் ஃபார் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் ஆக்சுவலாக நடக்கக்கூடிய மந்த் வந்து ஜூன் அண்ட் டிசம்பர் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வரும் அட் த மந்த் ஆஃப் உங்களுக்கு மார்ச் டு ஜூன் ஆர் ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர் CSIR NET certificate ஓடைய வேலிடி பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஆஸ் ஏ ஃபெல்லோஷிப் அண்டர் சிஎஸ்இஆர் ஸ்கீம் படி இதுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு லிமிட்டேஷன் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு அட்டம்ஸ் எழுதுறதுக்கு லிமிட்டேஷன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெர் இஸ் நோ லிமிட்டேஷன் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் எத்தனை தடவைனாலும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் பட் தெர் இஸ் ஏ ஏஜ் லிமிட் இருக்குது இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் லெக்சரர்ஷிப் அல்லது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் கிடையாது பட் ஜேஆர்எஃப் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப்பாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் இருக்குது ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ரிலாக்ஸேஷன் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இஃப் யூஆர் ஓபிசியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப் டு த்ரீ இயர்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ளை ஃபார் போத் ஜேஆர்எஃப் அண்ட் லெக்சரர்ஷிப் உங்களுடைய ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜேஆர்எஃப்க்கும் அப்ளை பண்ணலாம் லெக்சரர்ஷிப்புக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அபோத ஏஜ் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜேஆர்எஃப்க்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஒன்லி ஃபார் லெக்சரர்ஷிப்புக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ பேமெண்ட்டும் அப்ளிகேஷன் ஃபீயோடைய பேமெண்ட்டுமே நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் பே பண்ண போகிறீங்க நெட் பேங்கிங் அல்லது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓபிசிக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எஸ்சி எஸ்டி ஆர் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் எம்எஸ்சி பிஇ பிடெக் பி ஃபார்ம் பிஎஸ் ஃபோர் இயர் கோர்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் பிஎஸ் எம்எஸ் கோர்சஸ் எம்பிபிஎஸ் ஆர் எனி ஈக்குவலன்ட் டிகிரியில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டிகிரி எல்லாமே ஒரு சில ரிலவெண்ட் டிசிப்ளினில் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ரிலவெண்ட் டிசிப்ளின் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப் சயின்ஸ் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் கெமிக்கல் சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் எர்த் சயின்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பாட்னி பயாலஜி ஆர் பயோகெமிஸ்ட்ரி பயோடெக்னாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி இந்த இதில் நீங்கள் கம்ப
ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி அண்ட் ஓபிசி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தவிர இப் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி வந்து முடிச்சிருக்கிறீங்க எம்எஸ்சி ஃபஸ்ட் இயர் ஆர் செகண்ட் இயர் ஆர் ஃபைனல் இயர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிள் என்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் எந்த கேட்டகரியில் இவங்க வந்து எடுத்துக்கிடுவாங்கன்னா நீங்கள் எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் அல்லது எம்எஸ் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ஸ் அண்டர் ரிசல்ட் அவைட்டட் ஆர்ஏ கேட்டகரி அப்படிங்கிறதுல வருவீங்க இட் மீன் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் ஜேஆர்எஃப் எழுதிட்டு நீங்கள் எழுதி முடித்த உடனே நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வித்தின் ஏ டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே இந்த எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் அல்லது என்ன இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் எடுத்திருக்கீங்களோ டூ இயர்ஸ் வேலிடி பீரியடுக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இஃப் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸாக இருக்கிறீங்கன்னா மாஸ்டர் டிகிரியில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்தாலுமே நீங்கள் லெக்சரர்ஷிப்புக்கு எழுதுறதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அல்லது இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் இருந்து உங்களுக்கு ஜேஆர்எஃப் வந்து நீங்கள் கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி அல்லது இன்டெகிரேட்டட் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது வித்தின் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் சிஎஸ்ஏ நெட் எக்ஸாம் நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸை ஸ்கேன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் வித் லைட் பேக்ரவுண்டில் ஜேபேக் ஃபார்மெட்டில் லெஸ் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி கேபி ஃபைலில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய ஸ்கேன் சிக்னேச்சர் இதுவுமே லெஸ் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி கேபியில் ஜேபேக் ஃபார்மெட்டில் தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் உங்களுடைய குவாலிஃபைங் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் தென் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி ஆர் ஓபிசி லேயரில் இருந்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா அதுக்குரிய ப்ரூஃப் சர்டிஃபிகேட்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா இஃப் அப்ளிகபிள் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் அவைட்டட் அட்டஸ்டேஷன் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட் இயர் அல்லது ஃபைனல் இயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஜேஆர்எஃப்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிற காலேஜ் அல்லது யூனிவர்சிட்டியில் போய் உங்கள் ஹெச்ஓடி கிட்டே இந்த அட்டஸ்டேஷன் ஃபார்மில் அட்டஸ்டேஷன் அண்ட் சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் சிஎஸ்ஏஆர் நெட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் மோட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ளூ பென் யூஸ் பண்ணக்கூடாது உங்களுடைய ஆன்சர் ஷீட் ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட்டை ஷேட் பண்ணுறது பை யூஸிங் பிளாக் பென்னால் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாமினேஷனோட டியூரேஷன் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த பேப்பர் வந்து டிவைட் இன் டூ த்ரீ பார்ட்ஸ் தட் இஸ் பார்ட் ஏ பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சி இந்த எக்ஸாம் வந்து ரெண்டு செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன் இஸ் மார்னிங் செக்ஷன் நைன் டு டுவெல் பிஎம் ஈவினிங் செக்ஷன் த்ரீ டு சிக்ஸ் பிஎம் இந்த எக்ஸாம் ஆக்சுவலாக எந்த லாங்குவேஜ் வேர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து வரும் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் டிக்ளேர் ஆகும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் வந்து ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வைஸ் பார்த்து உங்களுக்கு சிலபஸ் பேட்டர்ன் அண்ட் எக்ஸாமோடைய கொஸ்டின்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறதுல நான் இதில் லைஃப் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டை மட்டும் எடுத்து அதில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ லைஃப் சயின்ஸ் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி நீங்கள் டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதுவீங்க பார்ட் ஏ கேரீஸ் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் சப்ஜெக்ட் இட் கேரீஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் பார்ட் பி வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன லைஃப் சயின்ஸில் படிச்சிங்களோ அதோடைய ரிலேட்டட் இட் கேரீஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் பார்ட் சி சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட் அண்ட் நாலேஜ் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதில் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டம்ப் பண்ணுறது பார்ட் ஏயில் வந்து ஃபிஃப்டின் பார்ட் பியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் சியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டம்ப் பண்ணுறது வந்து செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஃபார் பார்ட் ஏயில் மார்க்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சருக்கு மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேரீஸ் டூ மார்க்ஸ் பார்ட் பியும் கேரீஸ் டூ மார்க்ஸ் பார்ட் சி வந்து கேரீஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபார் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸோ டோட்டல
டீச்சிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அல் லெக்சராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஜாப் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் உங்கள் கையில் வந்து சர்டிஃபிகேட் சிஎஸ்ஏஆர் நெட் சர்டிஃபிகேட் இருந்து நீங்கள் இருக்கிற கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இந்த லெக்சரர்ஷிப் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த போஸ்ட் ஃபார் லெக்சரர்ஷிப்னா உங்களுடைய சேலரி பேக்கேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் சில ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயுமே உங்கள் கையில் சிஎஸ்ஏஆர் நெட் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க வித் குட் பேக்கேஜோட இஃப் சப்போஸ் உங்கள் கையில் சிஎஸ்ஆர் நெட் குவாலிஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டீச்சிங் ஃபீல்டில் இருந்துச்சுன்னா சில ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் உங்களை வந்து நிறைய டெசிக்னேஷனுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க லைக் ஹெச்ஓடி ஆகலாம் டேரக்டர் ஆகலாம் ப்ரின்ஸிபல் ஆகலாம் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் சிஎஸ்ஏஆர் நெட்டில் குவாலிஃபை ஆகி ஜேஆர்எஃப்ஆ ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஸ்டைஃபன் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் பெர் மந்த் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ஜேஆர்எஃப்ஆ ஒர்க் பண்ணும்போது பிஹெச்டி வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் வித் ஸ்டைஃபனோட அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி ஹோல்டராக நீங்கள் இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய ஜேஆர்எஃப்ஆ இருக்கிற டெசிக்னேஷனுமே டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அப்கிரேட் ஆகும் அதாவது எஸ்ஆர்எஃப்ஆ ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்லேருந்து சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பாக உங்களுடைய டெசிக்னேஷன் கூறும் அதே மாதிரி உங்களுடைய பேக்கேஜுமே சேலரியுமே கூடும் இட்ஸ் கம்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் வரும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்க வந்து பிஹெச்டியும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் தென் யூ கேன் ஒர்க்கர்ஸ் ரிசர்ச் ஃபெல்லோவா நீங்க நிறைய சிஎஸ்இஆர் ரிசர்ச் லெபாரட்டரிஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸோட சிஎஸ்இஆர் கைட்லைன்ஸ் படி நீங்கள் ஓன் லேப் நடத்தலாம் தென் நீங்கள் வந்து நிறைய ரிசர்ச்சர் கீழே ரிசர்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் அதாவது சயின்டிஃபிக் லெபாரட்டரி டெக்னீஷியனாக அல்லது சப்போர்ட் அனலிஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் எப்படி டீச்சிங் ஜாப்ஸை ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஜாப் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸருமே இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் சேலஞ்சிங் ஜாப் ஒன்ஸ் நீங்கள் சிஎஸ்இஆர் நெட் குவாலிஃபைட் ஆகி உங்களுக்கு ரிசர்ச் லெபாரட்டரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஒர்க் ஆஸ் எ சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் இன் டாப் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் கம்பெனிஸ் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த வெல் நோன் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கால்டு இஸ் டிஆர்டிஓ இதில் வந்து சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக நிறைய பொசிஷன்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க சேலரிஸ் அண்ட் அதர் பெனிஃபிட் அலோவன்ஸ்மே நிறைய குட் பேக்கேஜில் இருக்குது டிஆர்டிஓ அப்படிங்கிறது டிஃபர்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த டிஆர்டிஓவில் உங்களுக்கு சேலரி ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் சயின்டிஸ்ட் ஏ பிசி அந்த கிரேடில் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு சேலரி வந்து வேரீஸ் ஆகிறது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டு எயிட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுடைய பேக்கேஜ் நீங்கள் சிஎஸ்இஆர் நெட் குவாலிஃபைடு ஆயிருந்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் ஆர்கனைசேஷனும் அண்டர்டேக் பண்ணுறாங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வித் ஒண்டர்ஃபுல் சேலரி அண்ட் அதர் பெனிஃபிட் அலோவன்ஸோட இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபார் யங்கஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ்க்குன்னு சொல்லலாம் ஃபியூ பப்ளிக் செக்டர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் ISRO, இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச் டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்தியன் வெட்னரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸ் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அண்ட் சென்டர் ஃபார் ஸ்டடீஸ் இன் சோஷியல் சயின்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்ஸ் யூ கிளியர் யுவர் சிஎஸ்இஆர் நெட் எக்ஸாம் ஸோ சிஎஸ்இஆர் நெட் எக்ஸாம் எஸ்பெஷலி ஃபார் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாமை மிஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்